Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Paulette de Poppy Bijoux. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, je suis Paulette et je fais des tutos sur euh, les techniques de base. Je vous apprends à créer vos propres bijoux. Ah, j'espère que euh, vous allez trouver euh, ce que vous recherchez sur ma chaîne et je serai ravie de répondre à vos questions. Ben, pour ceux qui me suivent déjà, merci beaucoup de continuer à me suivre. J'avais posé la question sur euh, Facebook et sur Instagram, à savoir... Euh, est-ce que vous voulez euh, une petite vidéo unboxing Je viens de recevoir mon petit colis de chez Perle Co. Quand je reçois un colis, je suis trop, trop excitée. Je veux trop l'ouvrir. Euh, bah pour moi, je ne sais pas si ça vous fait aussi ça. Pour, euh, pour les créatrices, <rire> je ne sais pas si ça vous fait ça. Moi, à chaque fois que je reçois un colis, j'ai vraiment envie de l'ouvrir de suite. On dirait... Euh, on dirait un cadeau de Noël quoi, mais c'est plus qu'un cadeau de Noël, j'adore, j'adore, j'adore commander euh, du nouveau matériel et je l'ai reçu hier, j'ai commandé le 13, je, on ira sur le site de Perlenco pour vous montrer un peu euh, voilà, ce que j'ai commandé, euh, un peu vite fait, hein. comme ça je vous garde la surprise. Alors j'ai passé ma commande sur le site. Perlenco. Je ne leur fais pas de pub, hein. c'est juste que j'adore ce site, j'adore euh, leurs produits et ils sont assez professionnels, assez rapides quand vous commandez vos produits et il y a toujours, ils, ils répondent toujours à vos questions. Ma commande que j'ai passée donc le 13 mars, je l'ai reçue hier, donc hier on était le 16 et euh, donc je vais vous montrer euh, ce que j'ai commandé et en plus vous avez trois cadeaux. À chaque fois que votre commande dépasse 50 euros, vous avez toujours trois cadeaux. C'est ce qui est top. Donc, j'ai commandé des clous, des perles. Donc, je vous, je vous montre ça je, juste, juste comme ça, vite fait. Des pinces lacées pour des bracelets. Euh, des euh, bugle beads, des spacer Miyuki, des spacer euh, triangle, pardon. On va passer à la découverte de ce qu'il y a là-dedans. Alors, ici, j'ai commandé des Rokai Miyuki 6.0. Donc, on va déjà mettre ça de côté. Et un autre petit cadeau, je ne m'attendais pas à ça. Encore un cadeau surprise. Normalement, il devrait, il devrait en avoir trois. Une agate bleue, que j'adore ça. Mais c'est vraiment, euh, bah, comme on dit, un cadeau surprise. Je, je découvre en même temps que vous. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et c'est une petite pierre, euh, pierre de gemme en agate bleue. Voilà, parfait. Ça va faire une très belle bague, ça. Donc, on va voir ça un peu plus en détail. Donc, voici ici les rocailles Miyuki 6.0. Donc, ce sont des rocailles que je vais utiliser pour faire des bracelets. Alors, je vais vous montrer un exemple. Donc, ce sont des, euh, des perles que je vais utiliser pour faire des bracelets boho. Donc j'en avais déjà utilisé quelques-unes là et donc il m'en manquait et euh, bah, j'en ai, euh, ai recommandé. Donc ce sont celles-là. Donc les perles elles sont assez grosses. Hein. Donc ça ressemble à ça par rapport à une 8-0. Ici vous avez une 8-0 et ici vous avez une 6-0. Donc la 6-0 elle est beaucoup plus grosse que la 8-0. Donc voilà, j'en ai commandé, j'ai commandé euh, trois couleurs. Donc ici, ce sont des donc opaque red Picasso. Il y a cinq sachets. En fait, je j'ai pris par le comme ça parce que plus il y a une certaine réduction, plus vous achetez, moins vous payez. Là, vous commandez euh, cinq paquets, vous aurez une réduction euh, pour ces cinq paquets là. Donc c'est pour ça que j'ai pris euh, j'ai pris les, euh, les cinq paquets des trois couleurs différentes. Et voilà les trois couleurs. Donc opaque Yellow Picasso, opaque Chartreuse et opaque Red Picasso. Donc je vous disais que c'était pour, pour créer le bracelet euh, multi-tour, donc un style beau. Avec la pierre au centre. Voilà, qu'on ferme ici avec un fermoir mousqueton et ça vous donne ça ce sont vraiment des, des bracelets parfaits pour, pour l'été j'ai pris également des rocailles 
Miyuki Sea Foam Green Matte Picasso. Toujours en 5 paquets. Donc elles sont vraiment magnifiques. Par toujours hein, euh, avec ce petit style, euh, avec ce, ce petit effet Picasso que, que j'adore. Oh, C'est pas grave, j'ai une perle qui est tombée, mais je vais, je vais la retrouver. À quatre pattes, on se met à chercher la perle. Je sais que, je sais que ça, 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 ça vous est arrivé euh, à vous aussi. Donc voilà l'effet Picasso. Avec ces petits reflets dorés, vous avez vu ça C'est magnifique. Et ensuite, les rocailles. Donc là, ce n'est pas des rocailles, c'est des spacers en fait. Des spacers triangles. Elles sont en forme triangulaire. Et ça peut vraiment vous aider à, à remplacer, vous savez, les spacers en métal, en laiton ou même en goldfield. Vous achetez des rocailles spacers comme ça, dorées. En plus, elles sont galvanisées. Donc, il y a une dorure, une couche de dorure dessus. Euh, et 10 grammes. Et vous en avez pour un long moment. Dites-moi en commentaire si vous, si vous voulez voir euh, voilà, une création avec des, euh, des, petites des petits spacers comme ça. Vous en avez en triangle et vous en avez en euh, forme ronde. 2,2 mm. C'est vraiment une belle alternative. Ensuite, j'ai pris des, euh, des pinces lacées. Parce que ça va me servir à faire des bracelets, pareil, pour, pour la collection Boho que je vais faire. Ils sont dorés aussi, à leur fin. 24 carats, je Là, je ne peux pas encore les ouvrir parce que les sachets sont, sont fermés des deux côtés. Et ensuite, j'ai pris des clous à tête plate. J'ai pris 5 paquets. Et mes petites perles Miyuki Delica. De plusieurs couleurs. Donc les couleurs jaune, rouge. Là, j'ai essayé un peu de diversifier parce que je vois que sur mon compte, enfin sur ma chaîne YouTube, je ne fais pas beaucoup de, de bijoux colorés. Et je sais qu'on va faire plein, plein, plein de choses avec ça. Et il y a aussi un classique. Le noir, le blanc ou beige. Et le doré. Donc les, les rocailles qui ont coûté un peu plus cher, c'est celles-là, les dorées. Elles sont en or mat. Et celles-ci, elles sont assez particulières. C'est des opaques, opaques yellow Picasso. Bah comme euh, comme celles-ci en fait, mais en plus petit. C'est vraiment très beau. Je pense que je vais racheter celle-là. C'est vraiment magnifique. Et les, les, les Bugle Beads, je n'avais pas euh, cette couleur. J'ai déjà d'autres couleurs, euh, des violets, des noirs, des dorés, des bronzes, mais je n'avais pas de couleur blanche. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez euh, savoir, enfin euh, si vous voulez avoir ce genre de vidéo où je fais un unboxing en même temps et que je découvre en même temps que vous. Euh, moi je sais que j'aime bien, bien euh, regarder ce style de vidéo. Je vais ranger les perles dans des boîtes comme celle-ci. Donc, J'espère que ce, ce petit, cette petite vidéo unboxing vous a, vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur ma page Instagram, à vous abonner sur ma chaîne YouTube, à me suivre également sur Facebook. D'ailleurs, avant de partir, je vous montre, je vais vous montrer ce qu'on va voir très très bientôt. Donc... C'est ce tissage en zigzag que j'ai eu d'une de, de vous, d'une abonnée, qui voulait savoir comment faire la technique du tissage en zigzag. On va la faire en deux vidéos. Donc déjà la technique et ensuite comment terminer, donc comment faire un bracelet euh, bah, à partir de ce tissage-là. Donc voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao